யோகாம்பாள் சாம்பார் பொடி இட்லி தோசை மிளகா பொடி பருப்பு பொடி பூண்டு போட்ட பருப்பு பொடி இது எல்லாமே இப்போ தயாராக இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதோடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கீழேயும் கொடுத்துருக்கோம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அது அது வழியாக நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் அதை அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம் வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆயாச்சு ஸோ எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய டாஸ்க் என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு என்ன கையில் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்றது தான் ஹெல்தியாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அவளுக்கு கரிகாலமும் நமக்கு ஏன்னா சாயங்காலம் வந்தப்பறம் அதுகள் ஏதாவது நிச்சயமாக ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடும் அப்புறமா நைட் ஏதாவது டிஃபன் சாப்பிடும் படுத்துன்றுமே ஒழிய கரிகா சேராத போய்டுமோ அப்படின்ற பயம் நமக்குள்ள கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கரிகாயும் அதில் ஆட் ஆகணும் அது கார்ப்ஸும் அதில் இருக்கணும் ஃபேட்டும் இருக்கணும் எல்லாமா கலந்து குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுத்து அனுப்பணும் ஏன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு பேக் தூக்குறதுக்கே ஒரு தனி தெம்பு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ புக்ஸ் தூக்குன்னு போகிற அவா ஸோ அப்படிங்கிறதே அவள் கொஞ்சம் நம்ம பிடிச்சதாகவும் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பிடிக்காத காய்கறியெல்லாம் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டா அதில் ஒரு சில இது வந்து நான் பிடிக்காததாகவே கூட நான் எடுக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கீரை அந்த கீரையை வந்து ஆனால் அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எப்படி பண்ணி தரணுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அஞ்சு நாளைக்கு அஞ்சு மண்டே டு ஃப்ரைடே உங்களுக்கு எதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதில் பார்க்க போகிறது வெண்டைக்காய் சாதம் நம்ம முன்னாடியே நம்மளோட வீடியோவில் வெண்டைக்காய் சாதம் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதில் அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் வெரைட்டிஸ்லேயும் இருக்குது நீங்கள் அதையும் பார்க்குறேன்னா பார்த்துக்கலாம் ஆர் இந்த ஃபைவ் டேஸ் ஃபைவ் இது இதுலேயும் நீங்கள் பார்க்குறேன்னாலும் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஓகே எதில் உங்களுக்கு பிரியோ இஷ்டம்னாலும் அதில் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இது எவ்வளோ வெண்டைக்காய் கேட்டேன்னா இன்னும் ஒரு 300 ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெண்டைக்காய் அது இந்த மாதிரி க்ராஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் போட்டு வருத்தா மாதிரி எடுத்துட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கியெல்லாம் போட்டு இது பண்ணி சாதத்தை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படிங்கிறது இது வந்து ரொம்ப பொடியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வதக்கிறதே அது உருவமே இல்லாமல் குழஞ்சி போயிடும் ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆனால் வெண்டைக்காய் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பிடிக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வெண்டைக்காய் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த வெண்டைக்காய் சாதம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் அடுப்பு பெருசாகவே இருக்கட்டும் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கப்பு தனியாக வெடிச்சிட்டேன் ஒரு கப் ரைஸில் ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டு ஒரு சின்ன ட்ராப் நெய் விட்டு தனியாக அதை வெடிச்சிட்டேன் அதை வந்து உதி உதிர்த்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு இதோட அப்படியே கறக்க வேண்டியதான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிடும் அது மாதிரி சாதத்தை நீங்கள் முன்னாடியே வெடிச்சு எடுத்துச்சுன்னுட்டேன்னா இதை வெண்டைக்காய் ராத்திரியே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி தாத்தால இருந்து கடைகடை நீங்கள் இந்த மாதிரி வதக்கி சாத்தை போட்டு கலந்து நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் இது தாத்தால இருந்து சாதம் வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவாலாம் தயவு செஞ்சு ஒன்று பண்ணுங்கோ சின்ன ரைஸ் குக்கர் வாங்குங்கோ சாதத்தை வெ அந்த வெடிங்கோ அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்கோ ரைஸ் குக்கரோடைய சாதம் இருக்கட்டும் ஒன்றும் ஆகாது ரைஸ் குக்கருக்குள்ளே ஒரு சின்ன பாத்திரத்துக்குள்ளே சாதத்தை வச்சு சா குழந்தைக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சாதம் வெடிச்சு பண்ணிவிட்டு அதை ஆஃப் அதை சாதம் ஆகிடுத்துன்னு தான் அதுவே கீப் வார்ம்க்கு வரும் இல்லையா கீப் வார்ம்க்கு வந்ததும் நீங்கள் சுவிட்ச் வேணாலும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு படுத்துட்டுருக்கோம் காத்தால் எழுந்து இது மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணுறது திருப்பி ஒரு தடவை சுட வச்சேன்னா அது சூடாகிடும் கொஞ்சம் எப்படி மாமி சுட வைக்கிறதுன்னு கேட்பேன் ரைஸ் குக்கருக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி விடுங்க ஒரு அரை டம்ளர் நல்லா திருப்பி அது கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இது வதங்கிறதுக்குள்ளே அது நல்லா சூடாகிடும் திருப்பி எடுத்து சாத்தை போட்டு கலந்து எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாதம் ஆகிடும் ஏன்னா இல்லைன்னா நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பரவாயில்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்து பண்ணிக்கோங்க டைம் கன்சியூமுக்கு தான் அது எல்லாமே ஏன்னா சாத்தால எழுந்து யாருக்கா இருந்தாலும் இந்த நாளில் எல்லாேருக்கும் ஏழு மணிக்கு எழுதுகிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் இருக்குது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஏன்னா எல்லோரும் வேலைக்கு போகிறேன் அவளுக்கு டயர்டாக இருக்குது ஸோ ஆற்றுல இருக்கிறவா வேணால் காத்தால சீக்கிரம் ஒரு ஆறு
கிடக்கடக அதை பண்ணவே ஆரம்பிப்போம் ஜஸ்ட் இது நன்னா பொறியிட்டும் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா ஜோராக வதங்கிருக்கும் உப்பு அரை பண்ணலாம் மஞ்சப்பொடி ஜஸ்ட் வாட்டர் டீஸ்பூன் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல ப்ரௌனாக ஆயிடும் வரைக்கும் தெரியுதா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொறிஞ்சிட்டும் அதுக்கப்புறம் சாதம் எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா ஜோராக வதங்கிடுத்தோம் இந்த எண்ணெயிலே ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்த பருப்பு இதில் நான் பூண்டு போடலை பூண்டு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதிலேருந்து நீங்கள் பொடி 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 பொடியாக கட் பண்ணி பூண்டு போட்டுக்கோங்க இல்லை திருகி வேணாலும் போட்டுக்கோங்க இனி கேட்டேன்னா என் பேத்தி நான் இப்படியே பெண்டக்காய் சாதெல்லாம் இப்படியே கொடுத்தே பழக்கியிருக்கேன் அவளுக்கு நான் பூண்டு கொடுத்து பழக்கலை அதனால தான் ஸோ வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒன்றே போட்டுருங்க ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சப்பொடி ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தனியா பொடி கால் டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி காரப்பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் போடுறேன் உங்களுக்கு பார்த்துன்னு போட்டுக்கோங்க உங்கள் வார்த்தை குழந்தைக்கு எவ்வளோ தேவையோ எவ்வளோ ஒரே ஒரு தக்காளி நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளி போட்டால் எங்கள் ஆற்று குழந்தைக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா போடாதீங்க ஜஸ்ட் அப்படியே வெங்காயம் மட்டும் இது பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருங்கோ கருவேப்பில் ஒரு ஆர்க்கு ஆல்மோஸ்ட் இது நல்லா வதங்கிடுத்தோம் வெண்டைக்காய் வதங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுத்து பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கப்பு அப்படி எடுத்துக்கலாம் ரைஸில் நான் வந்து உப்பு போட மாட்டேன் அதனால் ரைஸ்க்கான உப்பு ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் போடுறேன் கரம் மசாலா பொடி ஒரு காட்ட டீஸ்பூன் கால் கால் டீஸ்பூன் போட்டேன்னா போடும் கொத்தமல்லி இந்த வறுத்த வெண்டைக்காயும் இதில் ஆட் பண்ணலாம் இப்படி கலந்துட்டும் நீங்கள் வேணால் தக்காளியை வேணால் எடுத்து வச்சுட்டு டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சுருங்க அவளுக்கு அப்போ சாப்பிட்டுடுவா ஏன்னா ஒரு புளிப்பு டென்ஷன் இருந்ததுன்னா மத்தியானத்துக்கு குழந்தைகளுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ஜோரான வெண்டைக்காய் சாதம் ரெடி ஆகிடுது இது டிஃபன் பாக்ஸில் அப்படியே எடுத்து வச்சோம்னா ரெடி ஸோ ஜஸ்ட் இது என் பேத்தியோட டப்பா நான் எப்படி அவளுக்கு பேக் பண்ணுவேன்னு காமிச்சிட்றேன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது பற்றியெல்லாம் இப்படி எடுத்துருவேன் இது தோழிலாம் அவளை பார்த்தாலே அம்மம்மா இதெல்லாம் என்னெல்லாமோ இருக்குது அப்படிம்போ அதனால் டொமேட்டோவோட அது எல்லாத்தையும் எடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணிவிட்டு சிப்ஸ் பாக்ஸ் ரெடி லன்ச் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட் டேக்கு வெண்டைக்காய் சாதம் ரெடி ஐ திங்க் இது எல்லாருக்கும் சும்மா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் குவிக்காகவும் ஆகும் குழந்தைகளுக்கு வெண்டைக்காய் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற ஒரு காய் உள்ள பேருக்கு அப்படின்ற ஒரு திருப்தியும் இருக்கும் ஏன்னா நான் வெடிச்ச இந்த ஒரு கப் ரைஸ்க்கு நான் வந்து முந்நூறு கிராம் கிட்டே நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் வெண்டைக்காய் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேலேயே வேணும் நிறைய வெண்டைக்காய் இருக்கட்டும் அப்படின்னாலும் இன்னும் கொஞ்சம் வெண்டைக்காய் போட்டுக்கோங்க அப் டு யூ பாக்கி என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுனாலும் அது உங்களுடைய சௌகரியம் தக்காளி வேண்டானா போடாதீங்க அது அப்படியே நீங்கள் இது பண்ணிவிடுங்க உங்கள் சௌகரியம் போல் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இது நல்லாயிருக்கும் அடுத்த ஐட்டம் பார்க்கலாம் செகண்ட் டே டியூஸ்டே அன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த மாதிரி மினி இட்லி இது எல்லா ராத்திலையும் வச்சுருப்பேன் ஸோ இந்த மினி இட்லி பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அ கேரட் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு கேப்சிகம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் பாகம் வெங்காயம் நல்ல பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் நல்லா மெல்ட் ஆட்டும் இது எவ்வளோ இந்த மினி இட்லி எவ்வளோ மாமி வச்சுருக்கேன் நான் மூணு தட்டு பண்ணினேன் பதினஞ்சு இட்லி தான் இருக்குது இதுவே என் பேத்தி ஜாஸ்தி பன்னெண்டு இட்லி தின்னானே பெரிய விஷயம் மூணு இட்லி எனக்குன்னு கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ அது மாதிரி உங்கள் காத்து குழந்தை எவ்வளோ சாப்பிட்றாலோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பொடியாக நினைக்கிற வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க 
கேப்சிகம் அதே மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு இதான் வழி இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க பொடியாக நிறுத்தி போட்டுக்கோங்க கேரட் இது மாதிரி ஹாஃப் கேரட் திருகி போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு இந்த கரிகாய்க்கு மட்டும் தேவையான கொஞ்சமாக உப்பு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பிஞ்ச் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோ தான் ஏன்னா நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது யோகாம்பால் தோசை மிளகா அப்படி இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேகமாக வதக்கினேன்னா வதங்கிடுவது யோகாம்பால் இட்லி தோசை பொடி இது வேணா ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போடுறேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக இந்த இட்லியை இதில் போட்டுடலாம் அவளுக்கு அவ்வளோதான் காரம் தாங்கும் அதனால் நான் வந்து ஒரு சின்ன முக் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் முக்கால் டீஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் குழந்தையில் காரம் நல்லா சாப்பிடுவானா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கோங்க இதில் ஃபைனலாக நாட்டு சக்கரையும் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் போடுவேன் நான் சொல்லுங்கள் எங்கள் ஆட்டில் எல்லாருமே அசட்டு தெரிப்பு சாப்பிட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் பழக்கம் ஸோ ஜோரான மீனி இட்லி ரெடி ஆகிடுது டிஃபன் பாக்ஸில் பேக் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இது பேக் பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு அவளுக்கு தயிர் தான் கொடுப்பேன் எப்பயுமே இதையும் இதையும் தொட்டுன்னு சாப்பிட்ருவோம் அழகாக ஸோ செகண்ட் டேக்கான மினி இட்லி உங்களுக்கு அந்த நெய் விட்டு மிளகா அப்படி போட்டு கேரட்டு கேப்சிகம் வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டேன்னாலே ஒன்றும் தெரியாது அழகாக அதோடையே சேர்த்து எடுத்து வச்சுன்னு சாப்பிட்ருவா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுக்கிறதே இப்படி ஒட்டுன்னு வரும் எல்லா இதுவும் இருக்கும் இதில் இது அப்படியே தயிரோடு டிப் பண்ணி சாப்பிட்ருவா பேத்திலாம் இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வேணாலுமே மொத முதல்லலாம் இதெல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் அப்புறம் அப்புறமா வந்து தயிருக்குள்ளே இதை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுடும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன் சா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த லூஸ் த தனியாக இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் எடுத்து தயிரில் போட்டு தயிர் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவோம் தயிர் மட்டும் நல்லா புளிக்காத தயிராக குழந்தைகள் கொடுத்தனு செகண்ட் டேக்கான டப்பா ரெடி அடுத்த ஐட்டம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தேர்ட் டே இது பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ்க்கு கண்டிப்பாக பிரெட்டில் என்ன கொடுத்தாலும் பிடிக்கும் எப்படி பண்ணி கொடுத்தாலும் எது பண்ணி கொடுத்தாலும் பிடிக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து அது கார்ன் அண்ட் சீஸ் வச்சு ஒரு ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவளுக்கு இது நான் இப்போ இந்த மாதிரி இதில் எடுத்துக்கிறேன் இப்படி இல்லை இதெல்லாம் வேண்டாம் தவாலையே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் தாராளமாக தவாலை பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஒரு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் வாங்கிக்கோங்கோ ஒரு சைடில் நல்லா பட்டரை தடவிடுங்கோ இதிலேயே உள் சைடில் கெச்சப் தடவிடுங்க இந்த ஸ்லைஸை எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் போடுங்க அதே மாதிரி கேப்சிகம் அப்புறம் இது கான் கான் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பிடிக்கும் இது ஃப்ரோசன் கான் அதனால் ஃப்ரோசன் கான் வாங்கிக்கோங்கோ அப்படி இல்லையா நீங்கள் அது பேர் என்ன அந்த புட்டா மாதிரி இருக்கிற இது வாங்கினேன்னா அதை சாரி நிறைய பேர் சொல்லுவேன் ஹிந்தி யூஸ் பண்ணாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சட்டனி எனக்கு அதுக்கான தமிழ் வார்த்தை கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த சோளம் கிடைக்கும் இல்லையா முழுஷ் முழுஷாக கடையில் அதை வாங்கி அதோடய இதெல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சிட்டு இதில் போடுவோம் ஒரே ஒரு ஸ்லைஸ் சீஸ் அப்புறமா இந்த சைட்லேயும் கொஞ்சம் கெச்சப் கெச்சப்லாம் தான் அவளுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பிடிச்ச சமாச்சாரம் இந்த சீஸ் மேலே கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி நான் ரொம்ப கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் பார்த்தேன்னாலே தெரியும் இப்போது இப்படி மூடிட்டு நான் பட்டரை நல்லா மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கால வேளையில் வந்து மருதா முன்னாடியே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு மறந்து போயிடும் உள்ளே இருக்கும் கடகடன்னு எடுத்து பண்ணுறதுக்குள்ளே அது 
பிரெட்டு தான் பீயுமே ஒழிய அது மெல்ட்டே ஆகாது நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் மைக்ரோவேவில் வச்சு மெல்ட் பண்ணிவிடுவோம் இல்லைன்னா கொதிக்கிற தண்ணிக்குள்ளே கொஞ்சம் ஒரு கிண்ணத்தில் பட்டர் எடுத்து போட்டு அதுக்குள்ளே வச்சு மெல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி தடவிடுவோம் இதை நீங்கள் அப்படியே தவாவில் போட்டு கூட வாட்டலாம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறவா கொஞ்சம் மீடியம் ஹையில் வச்சுட்டு இது மாற்றி மாற்றி வாட்டணும் ஸோ கரிகாய்க்கு கரிகாயும் ஆகிடுத்து பிரெட்டு கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பிடிக்கும் சீஸும் பிடிக்கும் இப்படி ஒரு பிரெட் சீஸ் டோஸ்ட் இது மாதிரி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கான் சீஸ் டோஸ்ட் ரொம்ப அழகாக ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவாள் ஃப்ரோசன் கான் கிடைக்கலை அப்படிங்கிறவா வந்துட்டு நீங்கள் அந்த முழு சோளம் வாங்கி அதோடய முத்தெல்லாம் உதுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வேக வச்சுட்டு அதை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை வேக வச்சு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுக்கிறேன்னாலும் போட்டு வச்சுருந்து எப்போ வேணுமோ நீங்கள் அது இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தவிர நீங்கள் என்னெல்லாம் அவன் பிரெட்டில் பண்ணுவேன்னு கேட்குறீங்களா ஆனால் அவனா என்னோடய பேட்டிக்கு பிரெட்டு தான் நடக்கும் ஆற்றில் இல்லை நான் சொல்லலை அவளுக்கு என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரெட்டில் பண்ணுவோங்கிறது உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் பிரெட்டு கொடுத்த அனுப்புகிற அன்றைக்கி நீங்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் நட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து விடுங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து வருத்த நிலக்கடலை இருக்கு இல்லையா அது வேணாலும் ஸ்நாக்ஸ்க்கு கொடுத்து விடுங்க ஆர் நீங்கள் கொஞ்சம் ரெண்டு நாலு பாதாம் அதை நீங்கள் கொடுத்து அனுப்புறேன்னாலும் குழந்தைகளுக்கு நல்லது ஸோ அந்த மாதிரி வால்நட் பாதாம் இல்லை நிலக்கடலை எது முடியுமோ அதை நீங்கள் பண்ணி கொடுத்து அனுப்பலாம் அதை சின்ன ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வைக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவோம் அவங்க குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆப்பிளை நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அது நன்னா அதாவது ஒரு மைல்டு ஒரு சின்ன பிஞ்ச் உப்பு போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணுங்க அது கலர் ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் ஆகி ஆன் ஆகும் இல்லை அப்படி ஆகாது கிறிஸ்பியாக இருக்கும் மத்தியானம் தெரியுதா இவ்வளோ ஜோராக ஆயிட்டுருக்குன்னு ரெண்டாவது சைடும் நல்ல ஜோராக அது மாதிரி ஆகிருக்கு இது கொஞ்சம் ஆகட்டும் நல்லா டோஸ்ட் ஆனதாக இதை ஆற விட்டுட்டும் நீங்கள் வந்து பாக்ஸில் பேக் பண்ணுங்கோ சுட சுட பேக் பண்ணிட்டேன்னா அது அப்படியே சொத சுதன் ஆகிடும் ப்ரெட்டு ஜோராக ரெடி ஆகிடுத்து அடுப்பை அனுப்பிச்சிடுறேன் உங்களுக்கே பார்த்தேன்னாலே தெரியும் இந்த சீஸ்லாம் எப்படி மெல்ட் ஆகி எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து குழந்தைகளுக்கு அழகாக டிஃபின் பாக்ஸில் வச்சு விடலாம் நம்ம இங்கே கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் டிஃபின் பாக்ஸில் வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ பிரெட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கப் இதுக்குன்னு ஒரு சைடில் ஒரு கப் உண்டு அதில் வச்சுருவேன் இதை இதுக்கு வந்துட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிஞ்ச் உப்பு போடுங்க இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ வந்து அது அந்த கலர் மாறாமல் தொய்யாமல் இருக்கும் எங்கள் வீட்டு ப்ரின்ஸஸ்க்கான லன்ச் பாக்ஸ் தான் டே இது ரெடி ஸோ அவள் இந்த மாதிரி தான் பாக்ஸ்லாம் வச்சுட்டு இருப்போம் எல்லாமே அவளுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற பாக்ஸ் தான் ஸோ இது தேர்ட் டே பாக்ஸ் இது எல்லாருக்கும் உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்க்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வந்து ஒரு பட்டாணி சாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் பட்டாணி ஃப்ரோசன் கார்ன் அதாவது ஃப்ரோசன் பட்டாணி ஃப்ரோசன் கார்ன் தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதை வச்சு சாதம் ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பெரியவாளுக்கும் பிடிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பிடிக்கும் ஏன்னா இதில் பன்னீர் வேறு யூஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக குழந்தைகள்லாம் சாமாத்தாக சாப்பிட்டு வந்துடுவோம் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக அவளுக்கு பிடிக்கும் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் எண்ணெய் விடுறேன் ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அதே மாதிரி இந்த பிளேஸில் வெங்காயம் நான் போடுறேன் பூண்டும் போடுறவா இந்த இடத்துல போட்டுடலாம் நீங்கள் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று ஒரு சின்ன பின் மஞ்சப்பொடி ஒரு கால் ஸ்பூன் காரப்பொடி அவளுக்கு அவ்வளோதான் காரம் தாங்கும் அதனால் நான் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரோசன் பட்டாணி இது கான் தனியா பொரி ஒரு சின்ன தான் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் போடுங்க போடுங்க 
இந்த பட்டாணிக்கு இதுக்கெல்லாம் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது நன்னா வதக்குங்க ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இது வதங்கட்டும் நன்னா சிம்பிளான இதில் தான் எடுத்திருக்கேன் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு ஒரு இதில் இன்னொரு மாதிரி போட்டிருப்பேன் இது உங்களுக்கு ரொம்ப குவிக்காக கால வேளையில் எப்படி பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இப்படி போட்டிருக்கேன் இது ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிடும் ஈஸியாகவும் ஆகிடும் ரொம்ப நன்னாக இருக்கும் இது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இன்னும் மூடி வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு அப்புறம் பார்க்குறேன் ஜோராக நல்லா வதங்கிடுத்து ரைஸை இதில் ஆட் பண்ணலாம் பன்னீரையும் இதில் போடலாம் அப்படியே கொத்தமல்லி கரம் மசாலா ஒரு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் இது அப்படியே சாதம்லாம் உடையாமல் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் சோறான பட்டாணி கார்ன் பன்னீர் போட்ட சாதம் ரெடி இதுக்கு உங்களுக்கு எதாவது ரைத்தா வேணும் ரைத்தா சாப்பிடுவா இது வந்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்தை ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் தயிரே சாப்பிட மாட்டா ஒரு ஒரு குழந்தை நன்னா தயிர் சாப்பிடுவா இப்போ என்னோடய பேத்திலாம் நன்னா தயிர் சாப்பிடுவா ஸோ நான் ரைத்தா வச்சு கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவேன் ஸோ உங்கள் குழந்தை தயிர் சாப்பிட மாட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு ஏதாவது சைட் டிஷ் பண்ணி கொடுத்துருங்கோ ஆர் சிப்ஸு அப்பளம் அது மாதிரி எதாவது எதாவது சாப்பிடுவோன்னா அப்படி கொடுங்க பட் இதுலேயே பன்னீர் புரோட்டீன் இருக்க ரைஸ் கார்ப் இருக்க பட்டாணி கான் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா ஜோராக வயல் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் மதியான வேலைக்கு குழந்தைகளுக்கு ஸோ இது ரெடி ஆகிடுத்து அவளுக்கு மெனக்கட்டு பன்னீர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் எல்லா குழந்தைகளும் பன்னீர் தான் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்க அது வேறு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி சாதமும் வெள்ளரிக்காயும் கேரட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஸோ இன்னியோட லன்ச் பாக்ஸ் ரெடி இதுவும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் உங்கள் அது குழந்தைகளுக்கெல்லாமும் பிடிக்கும் நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இதுன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்த டிஷ் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி டிஃபன் பாக்ஸில் என்னதுன்னு பார்க்கலாமா அதுவும் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சது தான் குட்டீஸ்க்கு பிடிச்சது தான் மினி தோசை ஒன்றும் இல்லை எல்லா ராத்துலேயும் தோசமாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது கல் நல்லா காயட்டும் இந்த கேரட் திருக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் யோகாம்பால் சுந்து மிளகாய் பொடி இட்லி தோசை பொடி வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம் அழகாக சாப்பிட்ருவா ஜோராக சாப்பிட்ருவா குழந்தையெல்லாம் ஒன்றும் வம்பே பண்ண மாட்டா மினி தோசை அப்படின்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் கல் காஞ்சுட்டு சின்ன சின்னதாக தோசை வத்துக்கலாம் காலை வெளில இருக்கிற அவசரத்தில் யாராலமாமே இதெல்லாம் இருக்குது பண்ணுறதுக்கு நான் நான் நீங்கள் சொல்கிறேல் போங்க அப்படிங்கிறேளா ரொம்ப நியாயம் ஆனால் குழந்தைகள் எப்படியா சாப்பிட வைக்கணுங்கிறதே இது கொஞ்சம் மெனக்கட்டு நம்ம பண்ண தான் வேணும் இது மாதிரி ஒரு பத்து பன்னெண்டு தோசை கொடுத்தேன்னாலே உங்கள் அது குழந்தைகள் அழகாக சாப்பிட்டு வந்துடும் சொட்டு சொட்டு நெய் விடலாம் ஒரு சின்ன ட்ராப்பு கேரட் மெல்லிஸ் திருகளில் திரிக்குங்க அடுப்பு சின்னதாகவே இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த பொடி ஜஸ்ட் யோகாம்பால்ஸ் இட்லி தோசை பொடி லைட்டாக போடுங்க போகிறோம் போட்டுட்டு இந்த சீஸ் ஸ்லைஸ் இருக்கு இல்லையா இதை அப்படி பிச்சு பிச்சு இது மேலே வச்சுக்கோங்க நல்லா மெல்ட் ஆட்டோ வெயிட் பண்ணுங்கோ எதுக்கும் தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் ஜென்ரலாக தயிரும் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் கலந்து விட்டு கொடுத்துருவேன் அதை சாப்பிட்டு வருவோம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ இல்லை கெச்சப் வேணால் கெச்சப் கொடுங்க இல்லை வேறு உங்களுக்கு இந்த கேரட் போடுற இடத்துல பீட்ரூட் போடுற இல்லைனாலும் போடலாம் அதுவும் உங்களுடைய சௌகரியம் ஏன்னா பீட்ரூட்டையும் குழந்தையில் சா நல்ல மெல்லிஸ் திருகளில் திரிக்குங்க
ஜோராக ரெடி ஆகிடுது நூறு டூ மினிட்ஸ் இப்படி இந்த பக்கம் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் இது மினி சீஸ் தோசை ரெடி இந்த மாதிரியே பண்ணி கொடுத்துடலாம் எப்படி இருந்தது எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் உங்கள் குழந்தையெல்லாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணால் அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக் எனக்கு அவசியம் வேணும் ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்